ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒன்று இரண்டு மூணு தேதிகளுக்குரிய முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஈராக்கோட புதிய பிரதமரை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க ஈராக்கின் புதிய பிரதமர் யாருனா முகமது தவுபித் அல்லாவி முகமது தவுபித் அல்லாவி அப்படின்றவங்க தான் ஈராக்கோட புதிய பிரதமர் இவர் வந்து யாருனா முன்னாள் தகவல் தொடர்பு துறை மந்திரி முன்னாள் தகவல் தொடர்பு துறை மந்திரி தான் இவர் இவரை வந்து என்னென்னா ஈராக்கோட அதிபர் தான் நியமனம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஈராக்கோட அதிபர் யாருனா பர்ஹாம் சாலி பர்ஹாம் சாலி அப்படின்றவங்க தான் இந்த முகமது தவுபித் அல்லாவி அப்படின்றவங்கள நியமனம் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தாய்லாந்து நாட்டில் கரோனோ வைரஸுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த சீனாவில் பரவப்பட்ட இந்த வைரஸ் ஆனது இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக பரகிற மாதிரி இருக்குது இந்த கண்டிஷனில் மருந்து இல்லை அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து என்னென்னா தாய்லாந்து நாட்டில் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யாரோட தலைமையில் இந்த மருந்தை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கிரிங் கஸ்க் கிரிங் கஸ்க் இவர் வந்து ஒரு டாக்டர் இந்த டாக்டரோட தலைமையில் தான் வந்து என்னென்னா கிரிங் கஸ்க் அப்படின்றவரோட தலைமையில் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன மருந்து அப்படின்னா காய்ச்சலுக்கு நம்ம ஒரு தடுப்பு மருந்து கொடுப்போம்ல அந்த மருந்தையும் ஹச்ஐவி நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு தடுப்பு தடுப்பு மருந்து கொடுப்பாங்கல்ல அந்த மருந்தையும் ரெண்டையும் வந்து என்னென்னா சேர்த்து கொடுக்குறப்ப இந்த நோய் வந்து குணமடையுது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்னா தாய்லாந்தில் தான் வந்து என்னென்னா சீனாவுக்கு அடுத்த படியாக வந்து தாய்லாந்தில் தான் அதிக அளவில் கொரோனா வைரஸ்க்கு கொரோனா வைரஸ்னால அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ தாய்லாந்து நாட்டில் தான் இதுக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சேவை வரி வாரியத்துக்கு அஜித்குமார் அப்படின்றவரை தலைவராக பொறுப்பேற்க வச்சுருக்காங்க சேவை வரி வாரியத்தோட தலைவர் யாருன்னா அஜித் குமார் இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேவை வரி வாரியத்துக்கு யார் தலைவராக இருந்தாங்கன்னா பிரணாப் குமார் தாஸ் பிரணாப் குமார் தாஸ் அப்படின்றவங்க தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்திய கடலோர காவல் படை தினம் இந்திய கடலோர காவல் படை தினம் என்றைக்குன்னா பிப்ரவரி ஒன்று பிப்ரவரி ஒன்று தான் இந்திய கடலோர காவல் படை தினம் என் இந்த இது வந்து எந்த வருஷத்துலேருந்து கொண்டாடிட்டு வர்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுலேருந்து கொண்டாடிட்டு வர்றாங்க பிப்ரவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் தான் இந்திய காவல் படையில் இருந்து இந்த இந்திய கடலோர காவல் படை வந்து பிரிஞ்சிருக்கு அந்த பிரிந்த தினத்தை தான் வந்து என்னென்னா இந்திய கடலோர காவல் படை தினமாக நம்ம அனுசரிக்கிறோம் இது வந்து எத்தனாவது வருடம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட நாற்பத்தி மூணாவது வருடத்தை அனுசரிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பதினேழாவது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு எங்கே நடைபெற போகுதுன்னா இந்தியாவில் நடைபெற போகுது பதினேழாவது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அப்படின்னா எந்த வருடம்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் வருடம் தான் பதினேழாவது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு இது இந்தியாவில் வந்து நடக்க போகுது இதுக்காக வந்து என்னென்னா மத்திய அரசு வந்து நூறு கோடி வந்து நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க நூறு கோடி நிதி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அந்த ஜி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதில் வந்து மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டினால இருபது நாடுகள் வந்து இருக்கும் இதில் நம்ம இந்தியாவும் ஒரு நாடு இது இது வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி அப்படின்ற அமைப்பு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் செப்டம்பர் இருபத்தி நா ஆறில் தான் தொடங்கியிருக்காங்க இதோட முதல் மாநாடு எங்கே நடந்துச்சுன்னா யூஎஸில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்திருக்கு இந்தியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதாவது பதினேழாவது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு நடக்க இருக்கு அப்போ பதினாறாவது மாநாடு எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இத்தாலியில் வந்து நடக்க போகுது பதினேழு நம்ம இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பதினாறு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இத்தாலியில் பதினஞ்சாவது வந்து எங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் நடக்க போகுது ரியாத் அப்படின்ற இடத்துல பதினஞ்சு சவுதி அரேபியாவில் ரியாத் அப்படின்ற இடத்துல நடக்க இருக்கு அதாவது போன வருஷம் அதாவது பதினாலாவது வருஷம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா பதினாலாவது வருஷம் வந்து எங்கே நடந்துச்சுன்னா ஜப்பானில் ஒசாக்கா அப்படின்ற இடத்துல நடந்துச்சு பதினேழு இந்தியா பதினாறு இட்டாலி பதினஞ்சு வந்து எங்கன்னா ரியாத்து அதாவது சவுதி அரேபியாவில் ரியாத்து பதினாலு வந்து ஜப்பானில் ஒசாக்கா அப்படின்ற இடத்துல நடந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் காசு நோயை வந்து முற்றிலும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு வந்து திட்டம் போட்டிருக்காங்க எந்த நோயை அப்படின்னா காசு நோயை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டம் போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாகிஸ்தான் நாட்டில் வெட்டு கிளிகளின் படையெடுப்பு காரணமாக அவசர நிலையை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க பாகிஸ்தானில் வந்து பஞ்சாப் அப்படின்ற மகாணம் இருக்குது நம்ம இந்தியாவிலையும் பஞ்சாப் அப்படின்ற இருக்குது அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்லேயும் பஞ்சாப் மகாணம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து அதிக அளவில் வந்து என்னென்னா இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்து பயிர்களை நாசம் பண்
காமன்வெல்த் அமைப்பில் இருந்து விலகிய மாலத்தீவு மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த கா மாலத்தீவு வந்து என்னென்னா கா மா காமன்வெல்த் அமைப்பிலிருந்து விலகிருச்சு இப்போ திரும்ப வந்து என்னென்னா அதில் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து எப்போ வந்து இதுலேருந்து விலகுச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த மாலத்தீவு வந்து விலகுச்சு இந்த இடம் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த காமன்வெல்த் அமைப்புலேயும் இந்தியாவும் ஒரு நாடாக இருக்குது இது வந்து ஐம்பத்தி நாலு உறுப்புகளை கொண்ட நாடுகள் தான் அதில் வந்து ஐம்பத்தி நாலு நாடுகள் வந்து இருக்குது இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா லண்டனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தூத்துக்குடி ஆதிச்சநல்லூரில் தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்காங்க தூத்துக்குடி ஆதிச்சநல்லூரில் தொல்லியல் அதாவது தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் வந்து அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய பட்ஜெட்டில் வந்து அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் வந்து என்னென்னா ஐந்து இடங்களில் வந்து என்னென்னா தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் வந்து அமைக்கப்பட இருக்கு அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடியில் ஆதிச்சநல்லூரில் ஒன்று மொத்தம் ஐந்து இடங்களில் நம்ம தமிழகம் ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது இடம் வந்து என்னென்னா உத்தரப்பிரதேசம் உ உத்தரப்பிரதேசம் ஹரியானா மகாராஷ்டிரா குஜராத் இந்த நாலு மாநிலங்களில் தான் அமைக்கப்பட போகுது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுனா தூத்துக்குடி தூத்துக்குடியில் ஆதிச்சநல்லூர்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து எங்கன்னா ஹஸ்தினாப்பூர் ஹஸ்தினாப்பூர் அப்படின்ற இடத்துலையும் தேர்டு வந்து எங்கன்னா ஹரியானா ஹரியானாவில் வந்து எங்கன்னா ராக்கி ஹார்கி ராக்கி ஹார்கி அப்படின்ற இடத்துலையும் ஃபோர்த் வந்து மகாராஷ்டிரில் மகாராஷ்டிராவில் திவ் சாகர் அப்படின்ற இடத்துலையும் ஃபிஃப்த்து வந்து எங்கன்னா குஜராத்தில் தோலா பிரா அப்படின்ற இடத்துலையும் வந்து இந்த தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் வந்து அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிப்ரவரி மூணில் இருந்து சென்னை கிங் ஆய்வகம் வந்து அமலுக்கு வர இருக்கு சென்னை கிங் ஆய்வகம் எப்போ இருந்து அமலுக்கு வருதுன்னா பிப்ரவரி மூணுலேருந்து ஆய்வகம் வந்து அமலுக்கு வர இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்தூர் வாரணாசி வரை இந்திய ரயில்வேயின் மூன்றாவது தனியார் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கு மூன்றாவது தனியார் ரயில் எங்கே எங்கெங்க இயக்கப்பட இருக்குன்னா இந்தூருக்கும் வாரணாசிக்கும் இடையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரயில் வந்து எங்கே வந்து இயக்கப்பட்டுச்சு இந்த மாதிரி தனியார் ரயில் அப்படின்னா டெல்லிக்கும் லக்னோக்கும் டெல்லிக்கும் லக்னோக்கும் இடையில் செகண்டு தனியார் ரயில் வந்து எங்கே இயக்கப்பட்டுச்சுன்னா அகமதாபாத்துக்கும் மும்பைக்கும் இடையில் இயக்கப்பட்டுச்சு அகமதாபாத் டு மும்பை இப்போ வந்து என்னென்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தூரில் இருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய வாரணாசி வரை இந்த இந்திய ரயில்வேயோட மூன்றாவது தனியார் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்திய கப்பல் படையானது மெல்டா அபியன் அப்படின்ற பாதுகாப்பு பயிற்சியை மேற்கொள்ள இருக்காங்க எப்போ அதாவது எங்கே அப்படின்னா மேற்கு வங்காளத்தில் கல் கல்கத்தா அப்படின்ற இடத்துல இந்த மெல்டா அபியான் அப்படின்ற பாதுகாப்பு பயிற்சியை நம்ம இந்திய கப்பல் படை வந்து மேற்கொள்ள இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சுற்றுலா வளர்ச்சிக்காக இந்தியா மாலத்தீவு இடையே ஐந்து ஒப்பந்தங்கள் வந்து என்னென்னா கையெழுத்தாக இருக்குது எந்த இடத்துல வந்து இந்த ஒப்பந்தங்கள் வந்து கைய கையெழுத்தாச்சுன்னா அட்டு அட்டு அப்படின்ற பகுதியில் தான் வந்து ஐந்து ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்து ஆகியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஏபிஇடிஏ ஆனது வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு சிஎஸ்ஐஆர் சிஎஃப்டிஆர்ஐ நிறுவனத்தோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது எந்ததுனா ஏபிஇடிஏ இதுதான் வந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வந்து மேற்கொண்டு இருக்கு இந்த ஏபிஇடிஏ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சரல் அண்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல் அண்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்றது தான் ஏபிஇடிஏவோட ஃபுல் ஃபார்ம் இது வந்து எதுக்காக வந்து இந்த ஒப்பந்தம் அப்படின்னா தொழில்நுட்ப வசதியை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை ஒப்பந்தம் வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிஎஸ்ஐஆர் அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னென்னா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அப்படின்றது தான் சிஎஸ்ஐஆரோட ஃபுல் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு சிஎஃப்டிஆர்ஐ சிஎஃப்டிஆர்ஐட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்னென்னா சென்ட்ரல் ஃபோர்டு டெக்னாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் ஃபோர் டெக்னாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றதா இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் இந்த ஏபிஇடிஏ அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு நிறுவனத்தை வந்து நிறுவியிருக்காங்க என்ன நிறுவனம் அப்படின்னா லியா சோன் லியா சோன் அப்படின்ற நிறுவனத்தை வந்து நிறுவியிருக்காங்க இது எதுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொழில்நுட்ப வசதியை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜி செவன் அமைப்பின் சுகாதார அமைச்சர்கள் மாநாடு எங்கே நடைபெறப்போகுதுன்னா சீனாவில் வந்து நடைபெறப்போகுது சீனாவில் எந்த இடத்துலனா 
ஊஹான் ஊஹான் அப்படின்ற இடத்துல தான் வந்து இந்த அமைச்சர்கள் மாநாடு வந்து நடைபெற போகுது ஏன் வந்து சீனாவில் நடைபெற போகுது அப்படின்னா கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு வந்து அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் வந்து என்னென்னா இந்த சுகாதார அமைச்சர்கள் மாநாடு அங்கே நடைபெற போகுது அங்கே அந்த கரோனா வைஸ் வைரஸ் பாதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால எட்டு நாளில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு அவசர மருத்துவமனை கட்டியிருக்காங்க அதாவது கட்டிகிட்ருக்காங்க அங்கே தான் வந்து இந்த மாநாடு நடைபெற போகுது நெக்ஸ்ட்டு மும்பையில் சிக்னல்களில் சிவப்பு விளக்கு எரியும் போது ஹாரன் அடிச்சுட்டே இருந்தால் வந்து என்னென்னா கூடுதல் நேரம் வந்து காத்திருக்கக்கூடிய புதிய நடைமுறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எங்கன்னா மும்பையில் இப்போ வந்து என்னென்னா சிவப்பு லைட் எரிந்ததுக்கு அப்புறமா க்ரீன் சிக்னல் வந்து விழுகும் அப்படி வந்து க்ரீன் சிக்னல் விழுகிறதுக்கு முன்னாடியே ஹாரன் வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா வந்து என்னென்னா க்ரீன் சிக்னல் விழுகாமல் சிவப்பு மட்டும்தான் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து எங்கன்னா மும்பையில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ யுவிகா அப்படின்ற திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்துது யுவிகா அப்படின்றது என்ன திட்டம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா விண்வெளிக்கு வந்து என்னென்னா இளம் விஞ்ஞானிகளை வந்து அனுப்பக்கூடிய திட்டம் அதாவது விண்வெளி ஆய்வு பயிற்சிக்கு வந்து என்னென்னா இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கான திட்டம் தான் வந்து இந்த யுவிகா திட்டம் இதில் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மாநிலத்திலேருந்து ஒரு மாநிலத்துலேருந்து மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணி இதுக்காக வந்து என்னென்னா பயிற்சி கொடுப்பாங்க இந்த திட்டம் வந்து எப்பயுமே வந்து என்னென்னா இந்த இது வந்து எப்போ நடைபெறும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருடம் வந்து என்னென்னா மே மாதம் நடைபெறும் இந்த வருஷமும் மே மாதம் நடைபெற இருக்கு இது வந்து ஐஎஸ்ஆர்ஓ தான் இந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்துறாங்க என்ன திட்டம்னா யுவிகா அப்படின்ற திட்டம் விண்வெளி ஆய்வு பயிற்சியை வந்து இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் இதை வந்து இளம் விஞ்ஞானிகள் திட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா வங்கதேசம் இடையே சம்ரிதி ஒன்பது கூட்டு ராணுவ பயிற்சி மேகாலயாவில் நடைபெற இருக்கு எப்போனா பிப்ரவரி மூணுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் இந்த கூட்டு பயிற்சி வந்து நடைபெற இருக்கு இதுவும் மேகாலயாவில் எந்த இடத்துலனா அம்ரோய் அம்ரோய் அப்படின்ற பகுதியில் நடைபெற இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சீனாவில் இருந்து வெளிநாட்டிற்கு ஈ நுழைவு இசைவு வழங்குறத மத்திய அரசு வந்து என்னென்னா நிறுத்தி வச்சிருக்கு சீனாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடிய வெளிநாட்டினருக்கு வந்து என்னென்னா ஈ நுழைவு இசைவு வழங்குறத மத்திய அரசு நிறுத்தி வச்சிருக்கு எதுக்குன்னா கரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து மற்ற இடங்களுக்கு வந்து யார் மூலமும் பரவிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதை வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டெல்லியில் உத்திய உத் நோத்சவ் அப்படின்றது வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு உத்திய நோத்சவ் அப்படின்றது வந்து எங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்குன்னா டெல்லியில் இதை வந்து யார் வந்து தொடங்கி வச்சது அப்படின்னா நம்ம குடியரசுத் தலைவர் தான் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க என்றைக்கி அப்படின்னா பிப்ரவரி மூணில் இது டெல்லியில் எந்த இடத்துல அப்படின்னா மொகல் தோட்டத்தில் தான் இது வந்து இந்த விழா வந்து நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹரியானாவில் சீனாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரக்கூடிய முந்நூறு மாணவர்களுக்கு வந்து என்னென்னா தனி மருத்துவ முகாம் வந்து என்னென்னா இராணுவம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க எங்கன்னா ஹரியானாவில் இது வந்து சீனாவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய முந்நூறு மாணவர்களுக்கான தனி மருத்துவ முகாம் இது வந்து இராணுவம் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னா ஹரியானாவில் எந்த இடத்துலனா மானசேர் மானசேர் அப்படின்ற இடத்துல தான் இவங்களுக்கான அந்த தனி மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து என்னென்னா இங்கே வந்து டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவாங்க என்னென்னா கரோனா வைரஸ் இருக்கா இல்லையானா அப்படி கரோனா வைரஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்னென்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய அங்கே வந்து கரோனா சென்டர் அங்கே வந்து என்ன சிகிச்சை கொடுக்குறாங்க அங்கே வந்து அழைச்சிட்டு போகிறதா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிப்ரவரி ஒன்றில் தமிழ்நாடு ஒரே மாநிலம் ஒரே ரேசன் அட்டை திட்டத்தை வந்து என்னென்னா அமல்படுத்த இருக்குது அதை அமல்படுத்திட்டாங்க முதல்ல முதல் முதலாக எங்கன்னா தூத்துக்குடியிலையும் திருநெல்வேலி மாவட்டங்களையும் தான் இந்த திட்டத்தை வந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டில் ஆறுலேருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக எழுச்சி பெறும் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கையில் தெரிவிச்சிருக்காங்க பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கையில் ஆறுலேருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ ரீசன்ட் டைமில் அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளோ சதவீதமாக இருக்குன்னா அஞ்சு சதவீதமாக இருக்குது இனி இருந்தால் ஆறுலேருந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து என்னென்னா அதில் வந்து அச்சடிச்சிருப்பாங்களா அது என்ன கலரில் வந்து அச்சடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை வந்து ஊதான் நிறத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு இலங்கையில் இரண்டாவது உலக திருக்குறள் மாநாடு நடைபெற இருக்குது இலங்கையில் யாழ்ப்பாணம் அப்படின்ற இடத்துல பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றில் இரண்டாவது உலக திருக்குறள் மாநாடு நடைபெற இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த எழுத்தாளர் வித்யா பாலன் அப்படின்றவங்க ஜனவர
பாதுகாப்பு துறை கண்காட்சி எங்க வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசத்துல வந்து நடக்க போகுது உத்தரப்பிரதேசத்துல லக்னோ அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற போகுது எப்ப அப்படின்னா பிப்ரவரி அஞ்சுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் இது வந்து நடைபெற போகுது அதுதான் டெஃப் எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் இலங்கைக்கான புதிய இந்திய தூதர் யாருன்னா கோபால் பாக்லே கோபால் பாக்லே அப்படின்றவங்க தான் இலங்கைக்கான புதிய இந்திய தூதர் இதுக்கு முன்னாடி இலங்கைக்கான புதிய இந்திய தூதராக யார் இருந்தாங்கன்னா தரண்ஜித் சிங் சாந்து அப்படின்றவங்க இருந்தாங்க அவங்க வந்து இப்போ அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வெளிநாடுகளில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு வருமான வரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து வெளிநாடில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் வந்து என்னென்னா அங்கே சம்பாதிக்கிறத வந்து என்னென்னா அங்கே வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு இங்கே இந்தியாவில் வந்து என்னென்னா சொத்துக்கள் வந்து வாங்கினாங்கன்னா அதுக்கு வந்து வரி இருக்குது மற்றபடி வந்து இந்தியர்களுக்கு அதாவது வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு வருமான வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிதியமைச்சர் வந்து அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் டிமியா பாப்பேஸ் மற்றும் கிறிஸ்டினா இணை வந்து சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க டிவியா பாப்பேஸ் டிமியா டிமியா பாப்பேஸ் மற்றும் கிறிஸ்டினா இணை தான் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த டிமியா பாப்பேஸ் அப்படின்றவங்க வந்து கங்கேரி நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்த கிறிஸ்டினா அப்படின்றவங்க ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் யாரை வந்து தோற்கடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பார்போரா பார்போரா ஹசியா இணையை வந்து தோற்கடிச்சிருக்காங்க பார்போரா ஹசியா அப்படின்ற ரெண்டு பேரை தோற்கடிச்சிருக்காங்க இந்த பார்போரா அப்படின்றவங்க செக் குடியரசை சேர்ந்தவங்க ஹசியா அப்படின்றவங்க தைவான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க நெக்ஸ்ட்டு கஜகஸ்தானில் சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஃபெடரேஷன் கப் வந்து நடைபெற இருக்குது எங்கே நடைபெற போதுன்னா கஜகஸ்தானில் சீனாவில் சீனாவில் வந்து கர கரோனா வைரஸ் வந்து பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறனால அதனால் சீனாவில் நடக்க இருந்த அந்த சர்வதேச டென்னிஸ் கூட்டமைப்பு வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னா கஜகஸ்தானில் நடைபெற போகுது நெக்ஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி ஆட்டங்களில் அதிக மெய்டன் ஓவர்களில் ஓவர்களில் என்ன சொல்கிறது அந்த பந்து வந்து வீசியிருப்பாங்களா அந்த பந்து வீச்சாளர் யாருன்னா ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஜஸ்பிரித் பும்ரா அவர்கள் தான் வந்து என்னென்னா டி டுவெண்ட்டி ஆட்டங்களில் ஆட்டங்களில் அதிக மெய்டன் ஓவரில் அதிக பந்து வீசிய வீச்சாளர் யாருன்னா ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி யார் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நுவன் குலசேகரா யாருனா நுவன் நுவன் குலசேகரா அவங்க இருந்தாங்க அவங்களோட சாதனையை ஜஸ்பிரீத் பும்ரா அப்படின்றவங்க தோற்கடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் நோவாக் ஜோகோவிக் அப்படின்றவங்க சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க நோவாக் ஜோகோவிச் அப்படின்றவங்க தான் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க இவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவனா செர்பியா நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் இந்த நோவாக் அப்படின்றவங்க இவங்க வந்து என்னென்னா எட்டாவது முறையாக இந்த பட்டத்தை வந்து வாங்கியிருக்காங்க எட்டாவது முறையாக இந்த பட்டத்தை வந்து வாங்கியிருக்காங்க இந்த போட்டி வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டி எங்கே நடந்துச்சுன்னா மெல்ஃபோன் அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது மெல்ஃபோன் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த போட்டி நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு தாய்லாந்து ஐடிஎஃப் சேலஞ்சர் டென்னிஸ் போட்டியில் அங்கிதா ரெய்னா அப்படின்றவங்க சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க யாருனா அங்கிதா ரெய்னா இவங்க வந்து இந்தியா நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்த அங்கிதா ரெய்னா அப்படின்றவங்க இந்தியா நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்த போட்டி வந்து எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா தாய்லாந்தில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சோஃபியா கெனின் அப்படின்றவங்க சாம்பியன் வந்து வாங்கியிருக்காங்க யாருனா சோஃபியா கெனின் இவங்க வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்கன்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க இந்த சோஃபியா கெனின் இவங்க வந்து யார் வந்து தோற்கடிச்சு இந்த சாம்பியன் பட்டத்தை வாங்கினாங்கன்னா ஸ்பெயினை சேர்ந்த கார்பைன் முகுருசா கார்பைன் முகுருசா முகுருசா அப்படின்றவங்கள தோற்கடிச்சு தான் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தீபா மாலிக் தீபா மாலிக் அப்படின்றவங்க இந்தியா பாரா ஒலிம்பிக் சங்க தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்திய பாரா ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் யாருனா தீபா மாலிக் இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்த இந்த பாரா ஒலிம்பிக் ரியோ பாரா ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி பதக்கம் வாங்கினவங்க தான் இந்த தீபா மாலிக் அப்படின்றவங்க இவங்கள இப்போ இந்திய பாரா ஒலிம்பிக் சங்க தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு உலகக்கோப்பை படகு போட்டியில் இந்தியா சார்பில் முதல் வெண்கலம் வென்றவர் யாருனா நேத்ரா குமணன் நேத்ரா குமணன் அப்படின்றவங்க தான் வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் இருந்தே முதல் முதல்ல இந்த உலகக்கோப்பை படகு போட்டியில் ஒருத்தவங்க வந்து பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அது நேத்ரா குமணன் தான் அவங்க வாங்கின பதக்கம் வெண்கலம் இது வந்து எங்கே நடந்துச்சு இந்த உலகக்கோப்பை படகு போட்டி எங்கே நடந்துச்சுன்னா அமெரிக்காவில் மியாமி அமெரிக்காவில் மியாமி அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட்டு 
ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசை பட்டியலில் விராட் கோலி அவர்கள் முதலிடம் பிடிச்சிருக்காரு விராட் கோலி முதலிடம் இரண்டாவது இடம் யாருன்னா ஆஸ்திரேலிய வீரரான ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலிய வீரரான ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்து இரண்டாவது இடம் பிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்வதேச இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிக முறை ஐம்பது ரன்களை கடந்த வீரர் யாருன்னா ரோஹித் சர்மா அவர்கள் யாருன்னா ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இவங்க வந்து நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் வந்து என்னென்னா அறுபது ரன்கள் வந்து எடுத்திருக்காரு யார் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் தொடர்ந்து பனிரெண்டு முறை ஆட்டம் இழக்காதவர் யாருன்னா மணிஷ் பாண்டே யார் மணிஷ் பாண்டே அவர்கள் தான் வந்து என்னென்னா பன்னிரெண்டு முறை வந்து ஆட்டம் இழக்காதவர் அதுவும் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இவர் வந்து நமக்கு தெரியும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தான் இவர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட நடுவரிசை ஆட்டக்காரர் இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட நடுவரிசை ஆட்டக்காரர் தான் இந்த மணிஷ் பாண்டே அவர்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து தாக்கல் வந்து செஞ்சுட்டாங்க எப்போனா பிப்ரவரி ஒன்றில் தான் வந்து என்னென்னா இந்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து இந்த இருபது இருபத்தி ஒன்று நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செஞ்சாங்க இதை வந்து ஒவ்வொரு துறைக்கும் வந்து ஒன்று ஒதுக்கியிருப்பாங்க நிதிகள் அதை வந்து நான் தனி வீடியோவாக போடுறேன் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்போ இந்த ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேரில் எது எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வேளாண் துறைக்கு வந்து ரூபாய் ரெண்டு புள்ளி எட்டு மூணு லட்சம் கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தோட வளர்ச்சிக்காக முப்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க லடாக் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு வந்து ரூபாய் ஐந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த மத்திய இந்த பட்ஜெட்டை வந்து என்னென்னா நான் தனி வீடியோவாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒய்எஸ்ஆர் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் ஓய்வூதியதாரரின் வயது அறுபதுலேருந்து அறுபத் அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து அறுபதாக குறைச்சிருக்காங்க ஒய்எஸ்ஆர் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இந்த ஓய்வூதியம் பெறுவாங்கள்ல அந்த ஓய்வூதியக்காரரோட வயதை வந்து அறுபத்தி அஞ்சுலேருந்து அறுபதாக குறைச்சிருக்காங்க இதை வந்து ஒய்எஸ்ஆர் இந்த ஓய்வூதிய விநியோக திட்டத்தை வந்து எந்த மாநிலம் வந்து அறிமுகப்படுத்துச்சு அப்படின்னா ஆந்திர மாநிலம்தான் இந்த திட்டத்தை அறிமுகம் படுத்தியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஒரே நாளில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பேர் வந்து என்னென்னா விருப்ப ஓய்வு பெற்றிருக்காங்க நாட்டிலேயே முதல் முறையாக ஒரே நாளில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பேர் விருப்ப ஓய்வு பெற்றிருக்காங்க எந்த நிறுவனங்களில் இருந்துன்னா பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் நிறுவனங்களில் இருந்து தான் இதை வந்து பெற்றிருக்காங்க பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திலிருந்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேரும் எம்டிஎன்எல் இருந்து பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேரும் விருப்ப ஓய்வு வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிரிக்கெட் ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்களாக ஆர் பி சிங் மதன்லால் சுலக்ஷ்ணா நாயக் இவங்க வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்களை வந்து யார் வந்து நியமித்தது அப்படின்னா பிசிசிஐ தான் இவங்கள வந்து ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்களாக நியமிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிரதமரோட அலுவலக சிறப்பு அதிகாரியாக யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா ருத்ரா கௌரவ் ஸ்ரேஸ் ருத்ரா கௌரவ் ஸ்ரேஸ் அப்படின்றவங்க நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வி சாந்தாராம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா எஸ் கிருஷ்ணசாமி எஸ் கிருஷ்ணசாமி அவர்களுக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் தான் இந்த வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழா எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா மும்பையில் வந்து நடந்துச்சு அங்கே தான் வி சாந்தாராம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது எஸ் கிருஷ்ணசாமி அப்படின்றவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் என்னென்னா பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு தேதிகளுக்குரிய முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் தேங்க்யூ